நான் உங்கள் குணசேகரம் இந்த முறை தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் நம்மை காத்திடும் கவசமாக எப்படி செயல்படுகிறது என்பது பற்றி சிந்திக்கலாம் நம் நாட்டில் மக்களுக்கென்று எல்லா அடிப்படை உரிமைகளும் நம் அரசியல் சட்டம் அளித்துள்ளது மக்களுக்காக மக்களால் எல்லாவித பலன்களும் மக்களிடமே சென்றடைந்திட வேண்டும் என்பதுதான் ஜனநாயகத்தின் ஆணி வேறாகும் நமக்காக அரசு பல வகையான நலத்திட்டங்களை ஏற்படுத்துகிறது பல இலவச திட்டங்களையும் அறிமுகப்படுத்துகிறது ஆனால் இவைகள் எல்லாம் நமக்கு உண்மையில் பயன்படுகிறதா என்று கேட்டால் வரும் ஆனால் வராது என்ற வசனம்தான் ஞாபகத்திற்கு வருகிறது நமது பாராளுமன்றத்தில் சட்டசபைகளில் எதிர்கட்சிகள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதினைந்தாயிரத்து ஐநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் செலவு செய்யப்பட்டது அல்லது பதினான்காயிரத்து ஐநூத்தி எண்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் செலவு செய்யப்பட்டது என்று மந்திரிகள் பதில் கூறுகிறார்கள் அதென்ன பதினான்காயிரத்து ஐநூத்தி எண்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் இதை எப்படி கணக்கு போடுகிறார்கள் உண்மையில் ஒவ்வொரு அரசு துறையிலும் பணம் எப்படி செலவு செய்யப்படுகிறது அதையெல்லாம் கண்காணிப்பது யார் சாதாரண மக்கள் ஆகிய நம்மால் அரசு செய்யும் செலவுகளுக்கு எல்லாம் கணக்கு கேட்க முடியுமா ஒரு அரசு அதிகாரியை ஏன் ஒரு தலைவரையே அவரது அலுவலகத்தில் பார்ப்பதே கடினம் பார்த்தாலும் அனுமதி வாங்கி உள்ளே சென்று பேசுவது அதைவிட மிக கடினம் இதில் அரசு அதிகாரிகள் அவரவர்களின் துறைகள் செய்யும் செலவுகளை சாதாரண மக்களாகிய நமக்கு காண்பிப்பார்களா இந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வாக தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் அதாவது ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் என்ற ஒரு சட்டம் ஜூன் மாதம் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பதினைந்தாம் தேதி இயற்றப்பட்டது இது அக்டோபர் மாதம் பனிரெண்டில் முழுமையாக செயல்பட தொடங்கியது இந்த சட்டப்பிரிவின்படி சாதாரண மக்கள் அனைவரும் அரசு துறைகளில் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாவித தகவல்களையும் பெற முடியும் இது எல்லா அரசு துறைகளுக்கும் அரசிடமிருந்து நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ மானியம் பெறும் எல்லா துறைகளுக்கும் இவை பொருந்தும் இதற்காக எல்லா துறை செயல்பாடுகளும் கணினிமயமாக்கப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட்டு வருகிறது அரசு துறைகளில் நாம் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் மூலம் தகவல் அறிந்து கொள்ள தரும் மனுவுடன் ஒரு சிறிய தொகை செலுத்த வேண்டி இருக்கும் ராமாயணத்தில் ராவணன் தம்பி கும்பகர்ணன் என்று ஒரு அரக்கன் எப்பொழுதும் தூங்கிக் கொண்டிருப்பான் அவரை தூக்கத்தில் இருந்து எழுப்ப ஆயிரம் யானைகளை விட்டு மிதிக்கச் செல்வார்கள் சுமார் இரண்டாயிரம் வீரர்கள் அவரின் உடம்பில் கத்தியால் குத்துவார்களாம் பின்னர் அவர் எழுந்து விடுவார் அவர் எழுந்தவுடன் கண்ணில் படுவதையெல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பித்து விடுவாராம் அதுபோலத்தான் அரசாங்க துறையில் இருக்கும் அதிகாரிகளின் இன்றைய நிலை இங்கு நான் அனைத்து அதிகாரிகளையும் கூறவில்லை ஒரு சில அதிகாரிகளை பல ஆண்டு காலம் பொதுமக்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் தூங்கி கொண்டு இருந்துவிட்டு திடீரென்று மக்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் தந்தே ஆக வேண்டும் என்றால் ஒத்துக்கொள்வார்களா அவ்வளவு சுலபத்தில் தகவல்களை தந்து விடுவார்களா இந்த விஷயத்திலும் நம் உரிமைகளை கண் இமை போல் காத்திடும் நீதிமன்றங்களும் நீதி அரசர்களும் தான் கடுமையான கண்டனம் எச்சரிக்கை அபராதங்கள் விதித்து தீர்ப்பளிக்கும் நிகழ்வுகளும் நடந்த வண்ணம் உள்ளன நாம் பல முறை ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி வெறும் சட்ட நுணுக்கங்களை தெரிந்திருந்தால் மட்டுமே போதாது தகவல் அறியும் சட்டம் பற்றின நீதிமன்றங்களில் நடந்த வழக்குகள் அனைவரின் விதவிதமான தீர்ப்புகளை பற்றி தெரிந்து கொண்டால் மட்டுமே நமக்கு மேலும் சட்ட அறிவையும் அனுபவ பாடங்களாக கிடைத்திடும் நமது நாட்டில் ரயில்வே துறையில் சில விவரங்கள் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் வாயிலாக கேட்டு மனு செய்த கிரிஷ் மிட்டல் என்பவருடைய அனுபவத்தை இங்கு நாம் பார்க்கலாம் நம் நாட்டின் மொத்த ரயில் பாதையின் நீளம் எவ்வளவு தெரியுமா நம் மொத்த பூமியின் சுற்றளவு போல் ஒன்றரை மடங்கு அடேங்கப்பா நமது ரயில் துறையின் வயது நூத்தி அறுபத்தி ஓரு வருடம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்களிலேயே மிக நீளமான பெரிய ஸ்டேஷன் பெயர் என்ன தெரியுமா வெங்கட நரசிம்மராஜு வரிப்பேட்டா மிக மிக சிறிய ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஒரிசாவில் உள்ளது அதன் பெயர் ஐபி ஒரு நாளைக்கு இரண்டரை கோடி மக்கள் ரயிலில் பயணிக்கின்றனர் ஒரு நாளில் நம் நாடெங்கும் ஓடும் ரயில்களின் எண்ணிக்கை பதினோரு ஆயிரம் உண்மையில் வியப்பாக இருக்கிறது அல்லவா ஆனால் இவ்வளவு சரித்திர புகழ் வாய்ந்த நமது ரயில்வே துறை ரயில் பயணிகளுக்கு நல்லதொரு சிறப்பான பயனை அனுபவத்தை கொடுக்கிறதா என்றால் அதுவும் கேள்விக்குறியே சரி நாம் இப்பொழுது தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் மனு செய்திட்ட கிரிஷ் மெட்டல் பட்ட கஷ்டங்களை பற்றி பார்ப்போம் கரிப்ராத் ரயில்கள் என்று சில ரயில்கள் நமது ரயில்வே துறை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது மிக குறைந்த தொகையை செலுத்தி குளிரூட்டப்பட்ட விரைவு ரயில் பயணத்தை ஏழைகளும் பயணம் செய்திட உருவாக்கப்பட்டதே கரிப்ராத் ரயில்கள் இந்த ரயில்களை பற்றி அதாவது எத்தனை ரயில்கள் உபயோகத்தில் உள்ளன அதில் எவ்வளவு ஏழை மக்கள் பயன்பெற்று வருகின்றனர் போன்ற உபயோகமான கேள்விகளை தகவல் அறியும் சட்டத்தின் மூலம் கேட்டு அவர் ரயில்வே துறை 
பிரிவினரிடம் மனு செய்தார் அதற்கு முறையான பணத்தையும் செலுத்திவிட்டார் அவர் பணம் செலுத்தி கரிப்ராத் ரயில் வண்டிகள் பற்றிய விவரங்களை கேட்ட மனு முதலில் சென்ட்ரல் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஆபீசருக்கு வந்தது அவர் அதை சம்பந்தப்பட்ட துறையிடம் அனுப்பிவிட்டேன் என்ற அதே பதிலை சொல்லி சொல்லி அலைக்கெழுத்து வந்தார் முறையாக எந்தவித தகவலும் கிடைக்கவில்லை தகுந்த பதிலும் கொடுக்கவில்லை எத்தனையோ மனுக்கள் கொடுத்து செவிடன் காதில் ஓதிய சங்காகவே அந்த மனுக்கள் இருந்தது பொதுவாக இது போன்ற ஒரு மனு சென்ட்ரல் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஆபீசரிடம் கொடுத்து முறையாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு தகவல்களை கொடுக்கப்படவில்லை என்றால் ஃபர்ஸ்ட் அப்பிலேட் அத்தாரிட்டி என்ற துறையிடம் முதல் மேல் முறையீட்டு மனு கொடுத்திட வேண்டும் கிரிஷ் மெட்டல் சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனிடம் மேல் முறையீட்டு மனு செய்தார் அதன் பிறகும் முறையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை எனவே கிரிஷ் மெட்டல் வேறு வழியின்றி மறுபடியும் சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனிடம் புகார் கொடுத்தார் சென்ட்ரல் டிஸ்பியூட் கமிஷன் சென்ட்ரல் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் அதிகாரிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து ரூபாய் இருபத்தி அபராதம் செலுத்தும்படியும் உத்தரவிட்டுள்ளனர் இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து தாக்கல் செய்த வழக்கு டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதியரசர் விபு பக்ரு அவர்களின் முன்னிலையில் வந்தது அவர்கள் கூறிய வாதம் ஒரு நபர் தகவல் கேட்டு அளித்திட்ட மனுவை சம்பந்தப்பட்ட துறைக்கு நாங்கள் அனுப்புகிறோம் அவரது துறையில் இருந்து விரைவில் முறையாக தகவல் அளிக்கப்படாததற்கு நாங்கள் பொறுப்பாக முடியாது என்று சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் எங்களுக்கு அபராதம் விதித்து உத்தரவிட்டது செல்லாது என தீர்ப்பளிக்கும்படி உயர் நீதிமன்றத்தில் முறையிட்டது ஆனால் முறையான காரணமில்லாமல் சிபிஐஓ மனுதாரருக்கு தகவலை தராமல் காலந்தாழ்த்தி வந்ததால் அதனுடைய மேல் அதிகாரிகளை கொண்ட சிஐஏ அமைப்பு உரிய அபராதம் விதிக்க முழு அதிகாரம் கொண்டிருக்கிறது என்பதை தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் இரண்டாயிரத்தி ஐந்து பிரிவு இருபது உட்பிரிவு ஒன்னில் விளக்கமாக எந்தவித சந்தேகத்திற்கும் இடமில்லாமல் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது மேலும் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் இரண்டாயிரத்தி ஐந்து பிரிவு பதினெட்டில் தகவல் கேட்டு மனு கொடுத்த எந்த ஒரு நபரின் புகாரையும் உடனடியாக விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்கும் முழு அதிகாரம் கொண்டுள்ளது எனவே சிபிஐஓ என்ற பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் அதிகாரிகள் அதனுடைய உயர் அதிகாரம் கொண்ட சிஐசி என்னும் துறையின் அதிகாரி அபராதம் விதித்து மேலும் கிரிஷ் மெட்டல் கொடுத்த மனுவின் மீது உடனடியாக தகுந்த நடவடிக்கை எடுத்திட வேண்டும் என உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது சாமி வரம் கொடுத்தாலும் பூசாரி வரம் கொடுக்க மாட்டார் என்பது போல தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் என்ற அற்புதமான ஒரு உரிமையை அதிகாரிகள் எப்படி அலட்சியமாக நடவடிக்கை எடுக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கும் பொழுது மிகவும் வேதனையாக உள்ளது ஆனாலும் இவைகள் எல்லாம் நம்முடைய உரிமைகளை நிலைநாட்டி வெற்றி பாதையில் பயணித்திடும் போது வரும் சிறு சிறு கூழாங்கற்களே என்று எண்ணி பொதுநல வழக்குகள் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அமைப்பு தகவல் அறியும் சட்டம் மனித உரிமை கழகம் என்ற நான்கு பிரம்மாந்திரங்களையும் பற்றி நாம் நன்கு தெரிந்து கொண்டு வாழ்க்கையில் வருங்காலத்தில் எந்தவித கடினமான சவால்களையும் தாங்கும் நெஞ்சம் கொண்டு நம்மை தயார்படுத்திக் கொள்வோம் என்ன நண்பர்களே இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் இதுவரை லாயர்ஸ் லைன் மாத இதழுக்கு சந்தா செலுத்தாதவர்கள் சந்தா செலுத்தி மாதா மாதம் உங்கள் வீடு தேடி வர திரையில் காணும் தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொண்டு விவரங்களை பெற்றிடுங்கள் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த பதிவினை பாமரனும் அறியும் வண்ணம் அனைவருக்கும் எடுத்து செல்வது நமது தலையாய கடமையாகும் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி